అందరికి నమస్కారం మనం ఒక టూ డేస్ కిందట ఒక వీడియో చేసాం లాక్డౌన్ తర్వాత ఆటోమొబైల్ రంగం ఏ రకంగా ఉండబోతుంది అట్లాగే సెకండ్ కార్స్ మార్కెట్ ఏ రకంగా ఉండబోతుందని సో దానికి చాలామంది కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది జనరల్గా అసలు ఇప్పుడు మార్కెట్ గురించి మనం అనలైజేషన్ కనుక చేస్తే మొత్తం టోటల్ మొత్తం మార్కెట్ కూడా పడిపోయింది యావత్తు నాట్ ఓన్లీ మన తెలంగాణ కాదు ఆంధ్ర కాదు మన భారతదేశం కాదు యావత్ ప్రపంచం కూడా ఈ మహమ్మారి కొరల్లో చిక్కుకొని విలువల్లాడుతుంది సో ఇటువంటి సందర్భంలో మార్కెట్ ఏ రకంగా ఉండబోతుంది లాక్డౌన్ తర్వాత అట్లాగే పుంజుకుంటుందా అని చాలామంది అడగడం జరిగింది సో డెఫినెట్గా ఆటోమొబైల్ రంగం అయితే పుంజుకునే ఛాన్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి దీనికి కారణం ఏంటి అంటే జనరల్గా మన ఏదైతే ఆటోమొబైల్ రంగానికి సంబంధించి ఈ పర్టికులర్గా సెకండ్ హ్యాండ్ కార్స్కి సంబంధించిన మార్కెట్ కనుక మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఇది జనరల్గా ఒక కార్ కొనేవాళ్ళు ఏ రకంగా అంటే ఈ కార్ కొనేవాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ తినడానికి వాళ్ళు ఉండడానికి చూసుకునే కార్ కొందామనే ఆలోచనతో ఉంటారు సో అటువంటి వారు మిడిల్ క్లాస్ అబౌ మిడిల్ క్లాస్ కిందకి వస్తారు సో వాళ్ళు ఈ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లాక్డౌన్ ఉన్నంత మాత్రాన రేపు పొద్దున కార్ కొనుక్కోవడం మానుతారు అని అంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవాస్తవం ఎందుకంటే కార్స్ అనేవి ఏంటంటే అవి లగ్జరియస్గా వాడేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అండ్ సేఫ్గా ఉంటారు ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి తిరగాలని చెప్పి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సో ఇప్పుడు మనం ఒక రకంగా చూస్తే ఏం జరుగుద్దంటే ఇది ఏ రకంగా ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీకి ఊరుకునేస్తుంది సెకండ్ హ్యాండ్ సేల్స్ ఎందుకు పెరుగుతాయి సెకండ్ హ్యాండ్ సేల్స్ పెరుగుతాయి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ సేల్స్ ఈ పెరగడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా గుంపులు గుంపులుగా వెళ్ళద్దు అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఆటోల్లోనో లేకపోతే బస్సెస్లోనో వెళ్ళినో వెళ్ళినప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది డిజీజ్ అని చెప్పే ఆలోచనతో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాలామంది సొంతంగా మనం కారు కొనుక్కుందాం లేదు సెకండ్ హ్యాండ్ అని చెప్పి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ కొనే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో అటువంటి సందర్భంలో ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళ కారులో వాళ్ళు ప్రయాణిస్తే వాళ్ళు సేఫ్గా ఉంటారు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వస్తారు కారు ఎక్కుతారు అండ్ వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్తారు లేకపోతే వాళ్ళకు ఉన్న పనులని చూసుకుంటారు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ అనేది డెఫినెట్గా పడిపోవద్దు అనేది నా ఆలోచన పడదు ఎందుకంటే ఒకవేళ పడుతుంది అనే కనుక ఆలోచన వస్తే జనరల్గా ఇది లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కార్స్ కొనే ఆలోచన ఉండదు కార్ కొనేవాళ్ళే మినిమం డబ్బులు పెట్టుకునే రంగంలో దిగుతారు సో అటువంటి సందర్భాల్లో సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ మార్కెట్ అయితే డెఫినెట్గా ఊరుతుంది కాకపోతే సేల్స్ ఇంతకుముందు ఏదైతే రేషియో ఉందో ఇంతకుముందు ఉన్న రేషియోకి ఇప్పుడు రేషియోకి కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే వస్తుంది తప్పకుండా సో అది నాట్ ఓన్లీ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ మీదే కాదు అది అన్ని రంగాల పైన పడుతుంది ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఏ ఏ రంగాల మీద ఏ ఏ రకంగా పడబోతుందంటే మొత్తం అన్ని రంగాలు కూడా కొంచెం 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 షేర్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్క సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ మార్కెటో ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించో ఇది జరగదు ఇది మొత్తం అన్నిటిపైన సేమ్ ఈక్వల్గానే ఉంటుంది అండ్ మొత్తం అన్నీ కూడా మళ్ళీ పుంజుకుంటాయి ఎందుకు పుంజుకుంటాయి అంటే ఇక్కడ జీవన పాది ఎత్తుక్కునే వాళ్ళు అండ్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులన్నీ చూస్తున్నారు అంతా కూడా ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత డెఫినెట్గా ఇంకా ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా కష్టపడి కంపెనీస్ అన్నింటినీ కూడా పైకి తీసుకొచ్చే విధానంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు ఏ రకంగా ఉందని అంటే మన రాష్ట్రం మన వాళ్ళు అనే ఒక ఆలోచన ఉంది కాబట్టి మనం గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ లాక్డౌన్ని పాటించి అలాగే ఈ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఆహర్నిసలు శ్రమించి ఈరోజు వారి యొక్క ప్రాణాలు కూడా పనంగా పెట్టి మన కోసం మనం ఇంట్లో ఉండి ప్రశాంతంగా మనం ఇట్లా వీడియోలు చేసుకుంటున్నాం లేకపోతే మనం ప్రశాంతంగా ఇంట్లో ఉంటున్నాం అంటే వాళ్ళు ఆహర్నిసలు బయట శ్రమిస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఈ రకంగా సేఫ్గా ఉన్నాం సో నెక్స్ట్ మన కర్తవ్యం ఏమి ఉంటుంది అంటే ఇది ఎకనామిక్ సంబంధించి మన ఎకనమీ వృద్ధి రేట్ అంతా కూడా ప్రజల్లోనే ఉంటుంది బిజినెస్ పీపుల్ చేతిలోనే ఉంటుంది మనం ఏ రకంగా సాయశక్తులు కష్టపడి మళ్ళీ ఎకనమీని నిలబెట్టుకోవడం కూడా మన చేతిలోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎకనమీ అనేది ఏంటంటే జనరల్గా ఇలాంటి ఈ ఇలాంటి విపత్తు అంటే ఇలాంటి భయోవార వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుద్దంటే జనరల్గా కుదేలవడం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సహజమే ఇంకా నాకు తెలిసి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భారతదేశం 
ఒక ఇంత మనకి చాలా ఒక దూరదృష్టితో ఆలోచించి ఈ లాక్డౌన్ అనే దాన్ని గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు మోడీ గారు ఆలోచన ముందు చూపు ఉంది కాబట్టి మనకు అసలు ఈ ప్రాణ నష్టం అనేది లేకుండా ఉంది అండ్ ఎకనామీ గురించి ఏ రోజు ప్రధానమంత్రి గారు కానీ లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే అసలు ఫస్ట్ ప్రాణం అనేది ఉంటే తర్వాత ఎకనామీ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెంచుకునే విధంగా ఉంటుంది ఒకవేళ ప్రాణం ఉంటే ఏదో విధంగా మనం కిందపడి మీద పడి మళ్ళీ కష్టపడి ఎకనామీ రేట్స్ని అనేది పెంచుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఈ ఎకనామీ విషయంలో ఎంత ఏ ఏ ప్రకారం వృద్ధి రేట్ ఉండబోతుంది అని అంటే ఇంతకుముందు ఆశించిన విధంగా వృద్ధి రేట్ ఉండకపోవచ్చు కానీ పూర్తిగా పడిపోయే అవకాశం అయితే లేకపోలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ పుంజుకుంటాయి ఆటోమొబైల్ రంగం ముందు పుంజుకుంటుంది సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ మార్కెట్ కూడా పుంజుకుంటుంది దీని విధంగా ఎవరు కూడా బాధపడాల్సిన పని లేదు కానీ ప్రస్తుతం మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అని అంటే ఈరోజు ఈ మహమ్మారి ఏ రకంగా ఈ ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తుందో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే దీనివల్ల ఏంటంటే యావత్ ప్రపంచం కూడా కుదేలైపోయింది అంత పెద్ద అగ్రరాజ్యమైన అమెరికాకే దిక్కులేదు సో ఈ విధంగా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు అలాగే కేసీఆర్ గారు జగన్ గారు తీసుకునే ఈ యొక్క స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి డెఫినెట్గా ఇది మన అందరికీ కూడా ఒక మంచి పరిణామమే ఎందుకంటే ప్రాణం ఉంటే రేపొద్దున మనం ఏదన్నా కనిపెట్టడానికి కానీ లేకపోతే కష్టపడటానికి కానీ లేకపోతే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఆలోచించడానికి కానీ అవకాశం ఉంటుంది అసలు ప్రాణమే లేనప్పుడు మనం ఏమీ చేయలేం సో డెఫినెట్గా ఈ ఎకనామీ రేట్ అనేది పెరుగుద్ది మళ్ళీ మన అందరం కూడా చాలా సంతోషంగా సుభీక్షంగా ఉంటాం చాలా చక్కగా మళ్ళీ మన బంగారు తెలంగాణ వైపు దిశగా మనం అందరం వెళ్తాం అలాగే ఆంధ్ర కూడా చాలా పచ్చగా ఉంటుంది అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను భారతదేశం కూడా సిరి సంపన్నులతో ఇంకొక ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఒక మాట ఇక్కడ ఇన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా ఈరోజు ఇలాంటి విపత్కరమైన బయో వార్లో కూడా ఈరోజు అగ్రరాజ్యం సైతం మన భారతదేశానికి సంబంధించిన హెల్ప్ అడిగింది అని అంటే మన భారతదేశం యొక్క ఘనత ఏంటనేది మీ అందరికీ తెలిసిందే ఎందుకంటే మెడిసిన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం యావత్ ప్రపంచం భారత్ వైపు చూస్తుంది ఏంటంటే ఇండియా ఏదైతే చేస్తుందో అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు సో ఇండియా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తయారైనప్పుడు డెఫినెట్గా రేపటి రోజు ఎకనమీ కూడా మనది మనందరి చేతిలో ఉంది మనందరం కష్టపడి ఆ ఎకనమీకి సంబంధించి వృద్ధి రేట్ అనేది పెంచుకోగలుగుతాం ఎందుకంటే డెఫినెట్గా ఈ అంత మన చేతుల్లో మన సాయ శక్తి ఎక్కడైతే మనం కోల్పోయామో అక్కడి నుంచే మళ్ళీ మొదలు పెట్టడం అండ్ ఎవరు నిరుత్సాహం పడాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే నిరుత్సాహం అంటే జనరల్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పనిచేసుకునే వాళ్ళం మన అందరం కూడా బయటికి వెళ్ళి పనిచేసుకునే వాళ్ళం ఈరోజు చాలా నిరుత్సాహంతో ఉన్న మాట వాస్తవమే కానీ ఒక్కటి ఆలోచించండి ఇప్పుడు మనం పెద్ద పెద్ద దేశాలు కనుక మనం చూసుకుంటే అక్కడ శవాలు కుప్పలు కుప్పలుగా పడి ఉన్నాయి సో ఆ శవాలని ఏం చేయాలో తెలియక పార్కుల్లో సైతం పడేస్తున్నారు కానీ ఆ భగవంతుడు దయ వల్ల మనకు అటువంటి కర్మ రానివ్వలేదు మన లీడర్స్ మన నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి అహర్నిసలు అంటే వారు మనం రోడ్లపైన వెళ్ళి మనం వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నా వాళ్ళు చేతులు ఎత్తి మొక్కుతున్నారు దయచేసి ఇంట్లో ఉండండి ఇదంతా వాళ్ళ కోసం కాదు మన రక్షణ కోసమే ఎందుకంటే ప్రాణం అనేది ఒకసారి పోతే మనిషి ప్రాణం అనేది చాలా విలువైంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఒక కాజ్ తో వచ్చి ఉంటాం ఈ ఎర్త్ మీదకి ఏదో మనం ఆ కాజ్ తీరకుండా మనం వెళ్ళిపోయినా కూడా ఇట్ మేక్స్ నో సెన్స్ సో తప్పకుండా మళ్ళీ మన ఎకనామీ రేటు వృద్ధి చెందుద్ది దీనికి అన్ని ఎకనామీ రేట్ నాట్ ఓన్లీ ఆటోమొబైల్కి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు మనం సెకండ్ కార్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ చేస్తాం కాబట్టి దానిపైన అవగాహన ఉంది కాబట్టి దీని గురించి నేను చెప్పట్లేదు ఎకనామీ రేట్ డెఫినెట్గా వృద్ధి అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన రాష్ట్ర గౌరవనీయులైన కేసీఆర్ గారు చెప్పినట్టు అందరూ స్టే హోమ్ ఎందుకంటే అందరికీ కూడా ఒక తండ్రిలాగా వారు ఈరోజు వారు తీసుకున్న స్టెప్ చాలా హ్యాడ్స్ ఆఫ్ అండి అందుకనే ఈరోజు నాకు తెలిసి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సీఎం ఇన్ ఇండియా నో డౌట్ అందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయం అయిన సో డెఫినెట్గా ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా సరే ఎక్కడైనా మంచి జరిగినప్పుడు డెఫినెట్గా మన అందరం కూడా ఆ మంచిని డెఫినెట్గా కొనియాడాలి సో ఆ విధంగా ఏంటంటే అన్ని రంగాలు పుంజుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా అండ్ తప్పకుండా ఈ యొక్క వీడియో మీకు ఈ ఎకనమీ రేట్ ఏదైతే వృద్ధి రేట్కి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి అంటే మీరేమనుకుంటున్నారో అది నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియపరచండి థ్యాంక్ యూ సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పెద్ది కేశ